。嫦娥六号最大的成功，可能就是打破了美国航天几十年来的思想霸权。美国航天的思想霸权是什么？用一句话总结就是：谁威胁到美国的太空主导权，那么美国就封杀谁。而且只要美国想封杀，那么就可以将谁封死。只有跟着他们才有和谈的机会。这个思想已经牢牢地印在了世界各国的脑海里。大家是不是觉得有点夸张啊？其实一点也没用。美国曾用一句话就让中国和阿联酋的合作差点泡汤：一个空白协议就能拉拢几十个国家，试图孤立中国。这就是思想霸权，其他国家都怕美国，美国的要求他们都得听着，因为不听话的下场一般都不好。以前的中国就是最典型的例子。上世纪八十年代，中国也曾积极融入以美国为主的西方商业航天领域。当时中国刚刚开始改革开放，航天部门也要自力更生，于是就开始承接一些国际航天发射的订单。为了适应国际航天市场，我们不仅研发了多款火箭，还主动改变制度和政策。中国火箭的性价比非常高，很多客户当然愿意和中国合作。巴西、菲律宾的发展中国家，甚至还有澳大利亚、瑞典以及美国本土的卫星公司，都找过中国合作。中国商业航天快速崛起，结果呢？因为我们崛起的太快，让美国感到了威胁。一九九九年，美国国会议员考克斯出具了一份根本没有证据的报告，只要用了美国原材料、设备和技术，都需要美国批准。实际上，别说卫星，就算是一颗螺丝钉，美国都没有真正批准过。美国老大空间和休斯电子公司还因为与中国合作，分别被罚了一千四百万和三千两百万美元。美国用这些案例警告所有的民间公司，禁止与中国航天合作。这个报告最终被证明是假的，但是对中国刚刚发展起来的商业航天造成了毁灭性的打击。要知道，不是所有的国家都像中国那样拥有自己全套的卫星建造技术，其他国家多多少少还用到美国的技术，这让那些国家根本不敢与中国航天合作。我们好不容易发展起来的商业航天就这么被釜底抽薪了。直到现在，中国商业航天依然没能缓过来，国际航天市场还是以美国企业为主。两千年时，中国航天对美国还是抱有希望的。当时，中国航天虽然失去了民用市场，但是与美国政府还有点合作。我们的科研仪器还进入过国际空间站。为了更快的发展空间站技术，当时的中国科技部部长周立兰就公开表示，中国航天第十个五年计划的目标就是加入国际空间站。太空空间站可不是摆设，在上面做科研需要各种设备、各种科研项目合作。中国在这方面还是比较薄弱的。如果能借助国际空间站锻炼的机会，那么中国空间站的发展可能就会更快。结果这个想法很快又被打断了，因为二零一一年美国又出了一份类似考克斯报告的条款——沃尔夫条款。这份条款就不说了，反正和考克斯报告一样，彻底断绝了中国进入国际空间站的机会。中国与美国连政府之间的合作机会都没有了，中国成为唯一一个被长期排除在国际空间站之外的航天强国。哪个国家和美国作对，那么这个国家的航天注定是坎坷的。这就是美国的霸道之处。除了中国，俄罗斯和阿联酋也是受害者。美国曾在2014年对俄罗斯航天工业进行制裁，禁止欧美国家的企业和组织使用俄罗斯的火箭发射卫星，断绝了俄罗斯的商业航天之路。要知道，美国当时还在借助俄罗斯的联盟号飞船往返国际空间站。我要用到你的地方可以合作，而我用不到你的地方，你别想跟别人合作。美式双标堪称霸道，但正是因为这种无法抗拒的霸道，才让世界各国瑟瑟发抖，谁也不敢违背美国的航天霸权，甚至连反抗的念头都没有。二零二二年，阿联酋航天机构本来与我们签订了一份合作意向书，阿联酋的拉希德二号月球车将搭乘我们的嫦娥七号探测器登月。当时甚至有传言，阿联酋愿意为双方之间的合作提供高达三百亿元的资金，这笔钱比整个嫦娥探月工程的预算都要多。如果能达成，对于双方来说都有好处。结果美国听到这个消息，直接向阿联酋施压。二零二三年三月份，美国政府对阿联酋施加压力，认为阿联酋与中国的探月合作违反了一九七六年的国际武器贸易条例。按照美国的条例规定，只要你的月球车上使用了任何一点点的美国技术，哪怕是一颗螺丝钉用的是美国货，那就不能搭乘中国火箭。阿联酋非常无奈，由于传统石油已经没落，阿拉伯国家都在转型，阿联酋也想将他们自己打造成国际金融城市，其中航天科技是他们提升国家形象非常重要的一步。二零一六年，阿联酋正式发布了阿拉伯国家中的第一份国家航天政策，提出了要成为国际航天业领导者的梦想。作为一个后发国家，阿联酋想实现航天梦，国际合作是绕不开的。他们先是与韩国合作，发射了迪拜一号、迪拜二号两颗卫星。二零二零年，阿联酋又与日本合作，在日本种子岛航天中心成功发射了希望号火星探测器，成为中东地区第一个探索火星的国家。这个合作案例非常成功，给阿联酋带来了很大的声望。于是他们又将目标瞄准了这些年最火的登月项目。在登月项目上，中国不管是在技术成本还是在服务上都是最好的，与中国合作压根没啥问题。为了保险起见，他们还是制定了两个方案，一个是将拉希德一号月球车交给日本航天发射，还有一个就是给中国航天。
，日本的白兔号月球探测器任务失败，直接撞上了月球。白兔号上携带的阿联酋拉希德一号月球车也未能幸免于难，拉希德一号所托非人，而拉希德二号则是在美国的阻挠下，登月的梦想正在变小。阿联酋的月球梦才刚刚起步，就蒙上了阴影。美国用这些案例霸道地向世界宣示：不管你实力多强，我允许你做的，你才能做。这就是美国航天的思想霸权，这种霸道的做法已经深入其他国家的心里，就像印记一样牢固，让其他国家不敢轻易触碰。但是嫦娥六号任务却打破了这个印象。用美国太空专家的话说，我们只有先到月球，才有争夺资源和财产的权利，才能以美国的价值观和经济体系来主导这一切。如果中国先做到了，他们的价值观就没有了。我们用事实证明，在月球探索等航天领域，美国不一定就是最强的。我们在很多地方已经实现了超越，我们已经有能力让更多的国家实现他们的航天梦。我们甚至能让美国一改以往打压的操作，反过来厚着脸皮求我们合作。最好的例子就是这次嫦娥六号任务。嫦娥六号最亮眼的操作，无疑就是实现了人类历史上首次月球背面取土。有很多人可能都觉得，只不过是又去月球取了次土而已。美国人几十年前就干过了，有什么了不起的？但实际上，嫦娥六号此次的任务，恰恰是美国人目前做不到的。为什么这么说呢？这是因为月球上存在着一种自然现象，它们被称为质量流。简单来说，就是月球表面上存在部分质量异常的大部分，通常出现在撞击坑附近。这些质量流的成因就是陨石撞击月球之后，月球地表下的物质大量喷发，再加上陨石撞击时大量的物质被融化压缩到一起，导致这一地区的物质密度异常的高。这些质量流导致月球表面的引力变得非常不均匀，航天器在绕月飞行时受到的力也就忽高忽低了。如果不进行及时调整的话，航天器的飞行轨迹就会像喝醉酒了一样变成一团乱麻，很容易就会撞向月球。当年美国阿波罗十六号飞船携带了一颗小卫星，原本预计啊这颗小卫星能够绕月球飞行一年半，但在质量流的干扰下，只运行了三十五天就坠毁了，还不到预计时间的十分之一。这次嫦娥六号瞄准的南极艾特肯盆地，就是月球上最大最深的撞击坑。换句话说，这里就是月球上最大的质量流，会严重干扰月球探测器的运行，而且越靠近月球表面，干扰就越严重。所以，想要在这个地区取土返回，就需要对这里进行非常认真的调查，获得详尽的数据。这就是我们目前在月球探索领域领先于美国的地方——数据。经过嫦娥一号到五号的多次探测，我们已经拥有了目前世界上独一份的月球科研数据。我们嫦娥六号任务之所以能够取得成功，成为第一个在月球背面取土的国家，就是因为我们在嫦娥五号任务中就对南极艾特肯盆地进行了细致的探测，获得了目前世界上最新、最详细的引力数据。这些数据是美国都没有的，这也是美国一边制裁打压我们的航天事业，一边却厚着脸皮找我们索要月球土壤样本，借用鹊桥通讯卫星的原因。月球土壤样本能够帮助美国分析月球表面的环境，获得最新的研究数据，而鹊桥中继通信卫星则可以帮助美国获取月球背面的数据。事实证明，在月球探索领域，我们确实已经部分实现了对美国的超越，打破了只有跟随美国才能取得突破性进展的思想刚印。甚至就在前几天，在嫦娥六号绕月飞行的同时，我们还发布了目前世界上最详细的月球全景地图，清晰度足足是美国发布地图的两倍。这无疑说明了我们在月球数据上的领先，并且嫦娥工程取得的成功与美国登月的拉胯形成了鲜明的对比，还进一步动摇了美国航天霸权的地位。毛主席曾说过，要把朋友搞得多。多的敌人搞得少少的，我们的航天格局要比美国远大的多。只要你想加入月球探索，我们都来者不拒，不仅不会打压，甚至还会带你飞。嫦娥六号上搭载的并不只是我们的月球探测器，还另外搭载了其他四个国家的科学仪器。嫦娥六号任务取得成功，他们可能比我们更加开心。比如说巴基斯坦，嫦娥六号可以让巴基斯坦大大的扬眉吐气了一回。嫦娥六号上搭载了巴基斯坦与我们联合研制的立方星，在嫦娥六号成功进入月球轨道后不久，巴基斯坦的立方星就传回。首批月球图像，让巴铁举国欢腾，因为这意味着巴基斯坦成为了阿拉伯国家中第一个拥有月球卫星的国家。即便放到全球，巴基斯坦也是第七个达成这一成就的国家，甚至超越了一大票的欧洲发达国家。什么叫选择大于努力？这就是最好的例子。巴基斯坦只要跟随中国，就能实现很多国家几十年也没能实现的航天梦。同样跟着嫦娥六号沾光的，还不只是巴基斯坦。法国在这次任务中也是收获满满，可能连法国人自己都没想到，法国的第一次登月居然会是。中国帮着实现的。别看法国也是联合国五常，在大众印象里也是科技发达的国家，但实际上法国至今未能实现登月，甚至就连独立探月都未能实现。
。而在嫦娥六号上，我们大方的分配给了法国人二十五千克的登月载荷。这次登月就携带了法国研制的一台冬季探测仪，让法国人也体验了一把登月的感觉。高兴的法国航天机构官员甚至还给我们拍起了彩虹屁，说我们的探月工程取得了举世瞩目的成就，并表示法国正在寻求与中国开展更多的航天合作。就在今年六月，我们还将发射一颗与法国联合研制的天文卫星，联手探测伽马射线暴现象，共同研究暗能量、宇宙岩化等尖端天文学项目。航天技术比较落后的巴基斯坦，我们就采取合作研制的方式，带动小弟发展；而有一定技术实力、经济实力的法国，我们就采用合作共赢的方式，将部分科学载荷分配给他们。总有一种方式适合你。这样一来，我们不仅可以减少一部分的研发支出，其他国家也可以实现自己的航天梦，可以说是最好的双赢。巴基斯坦和法国的例子证明，我们有能力帮助其他国家实现自己的航天梦。离开美国并不是一件多么可怕的事情，而美国自己也用各种拉胯的事实给我们送来了助攻。阿尔特弥斯一号在发射之前就延期了十几次，从二零一六年一路延期到了二零二二年，预算从一百亿美元一路飙升到近四百亿美元，连 NASA 自己都有点受不了了，认为阿尔特弥斯计划成本过于昂贵，不可持续。然而 ，NASA 说归说，阿尔特弥斯计划还是照样延期。在今年一月份 ，NASA 宣布将原定于今年年底发射的阿尔特弥斯二号延期到二零二五年的九月份，而原定于二零二五年发射的阿尔特弥斯三号也顺延到了二零二六年九月份。这样拉垮的表现，不仅让很多没加入阿尔特弥斯计划的国家心生光芒，连加入计划的国家也难免嘀咕：美国，你到底还能不能行了？所以，原本加入了阿尔特弥斯计划的法国，转而与中国加强了航天合作。原本是北约成员国的土耳其，却选择放弃了阿尔特弥斯计划，申请加入我们主导的国际月球科研站计划。就连加入了阿尔特弥斯计划、深度被美国绑定的阿联酋，都想出了一个曲线救国的方案。既然美国禁止我们的航天机构与中国进行合作，那我干脆就以高效的名义加入中国牵头的国际月球科研站项目。阿联酋的沙加大学转而成为了国际月球科研站的合作伙伴，甚至就连 NASA 自己都厚着脸皮表示 ，NASA 对于加入国际月球科研站持开放态度。突破了美国的航天霸权之后，更多的国家向我们表达了合作意向。我们的朋友圈在不断变大。在嫦娥七号任务上，我们就收到了来自至少十一个国家的十八份意向书。我们从中挑选了六位幸运乘客，包括埃及和巴林联合研制的月表物质超光谱成像仪、瑞士研制的月基双通道地球辐射能谱仪、泰国研制的空间天气全球监测传感装置等等。这也意味着，埃及、巴林、瑞士、泰国这四个国家都将搭乘嫦娥七号的双风车，实现自家首次登月的梦想。嫦娥七号将成为我们月球基地的前哨站，在对月球最有可能存在水资源的南极进行详细的考察，让我们在数据上的领先优势进一步扩大。正是看到中国航天一步一个脚印，坚持有力的推动月球基地的建设，让我们的月球梦，让更多的国家月球梦逐步成为现实，才会有那么多的国家选择相信中国，与中国合作，才会让美国人坐立不安，让美国人着急去吧。我们的征途将是星辰大海。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。